আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব ডিজাইনের বিভিন্ন মেথড এবং হচ্ছে ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন প্লাস এক্সেলে কিভাবে করতে হয় সবগুলো বিষয় নিয়ে আমি মোটামুটি ডিসকাস করার চেষ্টা করব সো আমাদের ভিডিওটা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে আমি করব সো আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা বেশ কিছু আমাদের ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এবং টু ওয়ে স্ল্যাবের বেশ কিছু পার্থক্য এবং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রথমে ডিসকাস করবো দেন হচ্ছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব ডিজাইন আমি যাব তাহলে এখানে প্রথমে আমি হচ্ছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের একেবারে বেসিক ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব যেটা সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল স্প্যানের ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব অর্থাৎ একটাই স্প্যান থাকবে এরকম যদি সিঙ্গেল স্প্যানের ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব হয় সেটা কিভাবে আমরা ডিজাইন করব সেটার এক্সেলে কিভাবে ডিজাইন করব এবং এটা ডিজাইন রেফারেন্স সহ আমি এখানে দেখাবো আজকে তো প্রথমে আমি ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এবং টু ওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে বেসিক যে সমস্ত পার্থক্যগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করি আচ্ছা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আর টু ওয়ে স্ল্যাবের বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে লোড ডিস্ট্রিবিউশনে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় ওয়ান ওয়ে ডিরেকশনে অর্থাৎ একটা ডিরেকশন হচ্ছে লোড ডিস্ট্রিবিউশন হয় আর টু ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে বোথ ডিরেকশনে লোড ডিস্ট্রিবিউশন হয় যেমন এখানে যদি আমি একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আপনাদেরকে দেখাই এটা ধরেন একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এটা এটার সাপোর্ট কন্ডিশন এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে মনে করেন এটা সাপোর্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে এখানে একটা বিম আছে সাপোজ এখানে একটা সাপোর্ট আছে এবং এখানে একটা সাপোর্ট আছে ঠিক আছে এখানে একটা সাপোর্ট আছে এবং এখানে একটা সাপোর্ট আছে এরকম যদি সাপোর্ট কন্ডিশন হয় এরকম যদি সাপোর্ট কন্ডিশন হয় সেক্ষেত্রে এটা লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে এভাবে অর্ধেক ফিফটি পার্সেন্ট লোড যাবে এই ডিরেকশনে এবং ফিফটি পার্সেন্ট লোড যাবে এই ডিরেকশনে অর্থাৎ এটা লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে এই শর্ট ডিরেকশন বরাবর এটা লোড ডিস্ট্রিবিউশন হবে এবং এই ওয়ান এস লাইভের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি সাপোর্ট কন্ডিশনটা এরকম এখানে এরকম ভাবে হয় সাপোর্ট কন্ডিশন তাহলে এটার মেন রিনফোর্সমেন্টটা হবে এই শর্ট ডিরেকশনের বারগুলো হবে এটার মেন রিনফোর্সমেন্ট ঠিক আছে এটা হবে এই শর্ট ডিরেকশনের বারগুলো হবে এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের মেইন রিনফোর্সমেন্ট আর সাপোর্ট কন্ডিশনটা যদি সাপোজ সাপোর্ট কন্ডিশনটা যদি এরকম হয় এই দিকে হচ্ছে বিম আছে এই দিকে বিম আছে এবং এই দিকে বিম আছে এই দুই দিকে বিম আছে আমি সিমিলার জিনিসটাই আমি হচ্ছে একটু নিচে দেখাই আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে মনে করেন এরকম সিমিলারই একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আছে যেটার সাপোর্ট কন্ডিশন হচ্ছে এই দিকে বিম এবং এই দিকে বিম অর্থাৎ এই বিম দুইটা হচ্ছে এরকম ভাবে আছে সেক্ষেত্রে এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে এইভাবে এই ডিরেকশনে ফিফটি পার্সেন্ট এবং এই ডিরেকশনে ফিফটি পার্সেন্ট এবং এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে মেন রিনফোর্সমেন্টটা হবে কি মেন রিনফোর্সমেন্ট হবে এই লং ডিরেকশনের বারগুলো মেন রিনফোর্সমেন্ট হবে লং ডিরেকশনের বারগুলো ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে ও ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এবং টু ওয়ে স্ল্যাবের বেসিক পার্থক্য ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যেটার লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় এক ডিরেকশন বরাবর ওয়ান ডিরেকশন বরাবর অর্থাৎ সাপোর্ট কন্ডিশন অনুযায়ী এটা শর্ট ডিরেকশনও হইতে পারে লং ডিরেকশনও হইতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব তার আগে বলি যে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব আপনি চিনবেন কিভাবে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব চেনার উপায় হচ্ছে এটা কয়েকটা ভাবে চেনা যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যেটা সেটা হচ্ছে এল বাই বি রেশিও এল বাই বি রেশিও যদি গ্রেটার দেন টু হয় এল বাই বি রেশিও যদি গ্রেটার দেন টু হয় এল হচ্ছে লেন্থ এবং বি হচ্ছে উইট এই রেশিওটা যদি সাপোজ মনে করেন আপনার বি হচ্ছে পনেরো ফিট আর এল হচ্ছে মনে করেন সাপোজ পঁয়তাল্লিশ ফিট এল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ফিট আর বি হচ্ছে পনেরো ফিট তার মানে কি এল বাই বি রেশিও কত আছে এখানে এল বাই বি রেশিও হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বাই পনেরো মানে থ্রি গ্রেটার দেন টু তাহলে এই স্ল্যাবটা হচ্ছে কি একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব অর্থাৎ এল বাই বি রেশিও যদি টু এর উপরে হয় তাহলে সেটাকে আপনি সিম্পলি ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব হিসেবে কনসিডার করতে পারেন আর আমি যদি এখানে একটা টু ওয়ে স্ল্যাব দেখাই টু ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে টু ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এটা লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা হবে বোথ ডিরেকশনে ঠিক আছে অর্থাৎ এই ডিরেকশন বরাবর লোড ডিস্ট্রিবিউশন হবে এবং এই ডিরেকশন বরাবরও লোড ডিস্ট্রিবিউশন হবে এটা হচ্ছে টু ওয়ে স্ল্যাব তাহলে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এবং টু ওয়ে স্ল্যাবের কোন কন্ডিশনে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব বলবো কোন কন্ডিশনে টু ওয়ে স্ল্যাব বলবো সেটা আমরা বুঝলাম এবং ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এবং টু ওয়ে স্ল্যাবের লোড ডিস্ট্রিবিউশন মেথড সম্পর্কে আমরা ধারণা নিলাম ঠিক আছে তো এইটুকু মোটামুটি আমাদের এতটুকু বেসিক জানলেই চলবে আপাতত এরপর আমরা দেখাবো যে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু
এখানে আমাদের যে এক্সেলটা আছে এবং এখানে যে ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন আছে সবকিছু নিয়ে আমি মোটামুটি ডিসকাস করার চেষ্টা করব এখানে আমাদের এখানে সাপোর্ট কন্ডিশনটা দেখেন এখানে আমাদের যে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের সাপোর্টটা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের সাপোর্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে এইটা তো এখানে আমাদের যদি সাপোর্ট কন্ডিশন দুই দিকে বিম না হয়ে চারও দিকে যদি বিমও থাকে যদি চারও দিকেও বিম থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে যদি চারও দিকেও বিম থাকে সেক্ষেত্রেও আমাদের এই শর্ট ডিরেকশন বরাবর আমাদের এই এক বিম অ্যাকশনটা গভার্ন করবে ঠিক আছে বা লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা গভার্ন করবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চারও ডিরেকশনে বিম থাকলেও আমরা হচ্ছে এই লং ডিরেকশনের যে বিম আছে এটাকেই কনসিডার করব আর যদি আমি যেটা দেখাইলাম যদি চার ডিরেকশনে বিম না থাকে দুইটা ডিরেকশনে বিম থাকে সেক্ষেত্রে যেই দুই ডিরেকশনে বিম থাকুক সেটাই কনসিডার করতে হবে তো এই গেল আমাদের এটা হচ্ছে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড অর্থাৎ দুই দিকে দুই দিকে সাপোর্ট আছে সিম্পলি সাপোর্টেড আমাদের একটা স্লাব তো এই সিম্পলি সাপোর্টেড স্লাব যদি হয় সিম্পলি সাপোর্টেড ওয়ান ওয়ে স্লাব যদি হয় সেক্ষেত্রে এটা ডিজাইনটা আমরা কিভাবে করব সেটা নিয়ে আমি প্রথমে এখানে ডিসকাস করি এখানে এখানে আমাদের প্রথমে আমরা ইনপুট দিব স্লাবের টাইপ ঠিক আছে স্লাবের টাইপ এটা প্রথমে আমরা ইনপুট দিব তো যদি সিঙ্গেল স্প্যান ওয়ান ওয়ে স্লাব হয় একটাই যদি স্প্যান থাকে তাহলে এটাকে আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড কন্ডিশনই ধরব ঠিক আছে স্লাবের টাইপটাকে আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড কন্ডিশনই আমরা ধরব এরপরে হচ্ছে আমাদের এরপর হচ্ছে আমাদের কি দিতে হবে স্প্যান দিতে হবে এরপর দিতে হবে আমাদের স্ল্যাবের স্প্যান ঠিক আছে স্ল্যাবের স্প্যান কোনটা স্ল্যাবের স্প্যান হচ্ছে শর্ট যে স্প্যানটা আছে এটাই মূলত স্ল্যাবের ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের স্প্যান ঠিক আছে শর্ট ডিরেকশন যেটা আছে অর্থাৎ এই যে এইটা এই যে এই ডিরেকশনটা এটা হচ্ছে স্ল্যাবের স্প্যান ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের স্প্যান তাহলে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের স্প্যান মনে করেন আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে এখানে দিয়ে দিলাম দশ ফিট ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের স্প্যান হচ্ছে দশ ফিট দিলাম আমি এবং এবার কনক্রিটের স্ট্রেন্থ এবং রিভারের স্ট্রেন্থ দিতে হবে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের কনক্রিটের স্ট্রেন্থ আমি দিলাম মনে করেন তিন হাজার পিএসআই কনক্রিটের স্ট্রেন্থ দিলাম তিন হাজার পিএসআই আর রিভার দিলাম সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই এবার এটা থিকনেসটা আমি কত কনসিডার করব এই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের থিকনেসটা কত কনসিডার করব সেটার জন্য আমি ডান দিকের ক্যালকুলেশন অংশটাতে চলে যাই ক্যালকুলেশন অংশ দেখেন এখানে কি আছে এখানে আছে হচ্ছে মিনিমাম থিকনেস অফ স্ল্যাব কি পরিমাণ মিনিমাম থিকনেস লাগবে সেটা রিকোয়ারমেন্ট মিনিমাম থিকনেস অফ স্ল্যাবের রিকোয়ারমেন্ট কত আছে সেটা পাবেন কোথায় সেটা পাবেন হচ্ছে বিএনবিসিতেই পাবেন বিএনবিসির টেবিল নাম্বার সিক্স সিক্স ওয়ান এই টেবিলে পাবেন এখানে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের বিভিন্ন কন্ডিশন আছে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের বিভিন্ন কন্ডিশনের মধ্যে যদি আমরা কি করি যদি আমরা ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন না করি ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন সেটা সেপারেট একটা জিনিস এটা আমি পরে হয়তো কোনো এক সময় দেখাবো তো যদি আমরা ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করতে না চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের একটা মিনিমাম থিকনেস বিএনবিসিতে বলা আছে সেই ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের মিনিমাম থিকনেস কি যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয় যদি সাপোর্ট কন্ডিশনটা সিম্পলি সাপোর্টেড হয় সেক্ষেত্রে এই সলিড ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে সলিড ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এটা কত হবে এল বাই টোয়েন্টি ঠিক আছে এল বাই টোয়েন্টি যেখানে দেখেন বলা আছে এল বাই টোয়েন্টি ঠিক আছে সলিড ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এল বাই টোয়েন্টি যেটা বিএনবিসির টেবিল নাম্বার সিক্স সিক্স ওয়ান থেকে আসছে আর যদি ওয়ান এন কন্টিনিউয়াস হয় এক মানে একটা দিকে যদি কন্টিনিউয়াস হয় মনে করেন একটা দিকে কন্টিনিউয়াস একটা দিকে যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে এল বাই টোয়েন্টি ফোর বোথ এন্ড দুই দিকে যদি কন্টিনিউয়াস হয় এদিকেও কন্টিনিউয়াস এদিকেও কন্টিনিউয়াস বোথ এন্ড কন্টিনিউয়াসটা হলে এটা হচ্ছে এল বাই টোয়েন্টি এইট এবং যদি ক্যান্টিলিভার হয় ক্যান্টিলিভার তো আমরা সবাই বুঝি ক্যান্টিলিভার যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে এল বাই টেন এটা হচ্ছে মিনিমাম থিকনেস একটা স্ল্যাবের একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের মিনিমাম থিকনেস উইদাউট ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা প্রথমে কি বের করে নিলাম প্রথমে আমরা হচ্ছে এল বাই টোয়েন্টি দিয়ে প্রথমে আমরা এল বাই টোয়েন্টি দিয়ে এটা মিনিমাম কোড অনুযায়ী মিনিমাম রিকোয়ার্ড থিকনেসটা বের করে নিলাম তাহলে আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ছয় ইঞ্চি আমাদের স্প্যান হচ্ছে কত স্প্যান হচ্ছে দশ ফিট তাহলে এটাকে আমরা এল বাই টোয়েন্টি যদি করি এল বাই টোয়েন্টি যদি আমরা করি তাহলে এটা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি व्यवहार करते हैं थिकनेस छिकनेस घर কোড অনুযায়ী রিকোয়ারমেন্ট হতো কত রিকোয়ার্ড হচ
ডেড লোডের মধ্যে আমাদের সেলফ ওয়েট লাগবে না সেলফ ওয়েট বাদে আমরা এখানে দিব হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ এবং পার্টিশন ওয়ালের যে সমস্ত লোড থাকবে সেটা আমরা দিব ঠিক আছে ফ্লোর ফিনিশ এবং পার্টিশন ওয়ালের লোডটা আমরা দিব ফ্লোর ফিনিশ হিসেবে মনে করেন টোয়েন্টি ফাইভ পিএসএফ আমরা কনসিডার করলাম আর পার্টিশন ওয়ালের ওয়ালের জন্য আমরা আরও যদি মনে করেন হচ্ছে অলমোস্ট সেভেন্টি পিএসএফ বা এইটি পিএসএফ আমরা কনসিডার করি সেক্ষেত্রে আমরা টোটাল ডেড লোডটা এখানে হান্ড্রেড পিএসএফ বা যদি আমাদের ক্যালকুলেশন থেকে আরও বেশি কিছু আসে ফ্লোর ফিনিশ তো আপনার ফিক্সড ফ্লোর ফিনিশ আপনি মনে করেন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পিএসএফ আপনি এখানে কনসিডার করলেন পার্টিশন ওয়াল এটা ফিক্সড না পার্টিশন ওয়াল হচ্ছে আপনার স্লাবের উপরে যেই কয়টা পার্টিশন ওয়াল থাকবে সেই কয়টা পার্টিশন ওয়ালের লোড ক্যালকুলেশন করবেন পার্টিশন ওয়ালের লোড ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় এগুলো নিয়ে আমাদের পেইড কোর্স অনেক ভিডিও আছে পেইড কোর্স যারা করছেন তারা সবাই জানেন কিভাবে পার্টিশন ওয়ালের লোড ক্যালকুলেশন করতে হয় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও দেওয়া আছে সো এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করতেছি না পার্টিশন ওয়ালের লোড ক্যালকুলেশন করবেন লোড ক্যালকুলেশন করে এখানে হচ্ছে স্লাবের উপর ডিস্ট্রিবিউট করে দেবেন ডিস্ট্রিবিউট করে আপনি মনে করেন পাইলার হচ্ছে সাপোজ এইটটি পিএসএফ আর আপনার হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ আছে আরও টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ পিএসএফ তার মানে আপনার টোটাল ডেড লোড হচ্ছে এখানে হান্ড্রেড পিএসএফ আমি ধরলাম ঠিক আছে টোটাল ডেড লোড ধরলাম হচ্ছে হান্ড্রেড পিএসএফ আর লাইভ লোড তো আমরা জানি বিএনবি শুনু যে কোন জায়গায় কত লাইভ লোড পড়ে সেটা আমাদের অলরেডি জানা আছে তো যদি আমাদের এটা প্রাইভেট রুমের ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা টু কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার বা বা ফর্টি টু পিএসএফ ব্যবহার করবো আর যদি এটা পাবলিক ক্যাটাগরিতে পড়ে পাবলিক রুমের আন্ডারে পড়ে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার বা হান্ড্রেড পিএসএফ কনসিডার করতে পারি ঠিক আছে তো এটাকে আমি ফর্টি টু পিএসএফ কনসিডার করলাম লাইভ লোড এরপর হচ্ছে এতটুকু ইনপুট দেওয়ার পরে এতটুকু ইনপুট দেওয়ার পরে আমরা চলে যাব এতটুকু ইনপুট দেওয়ার পর আমরা চলে যাব ডান দিকের ক্যালকুলেশন অংশে ক্যালকুলেশন অংশে বেশ কিছু জিনিস আমাদের একটু দেখতে হবে যেহেতু এটা মেনুয়াল ক্যালকুলেশনটাও আমি দেখা দিব তো এখানে এখানে আমাদের প্রথমে আমরা দেখলাম যে থিকনেস কত রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা আমরা দেখলাম ওকে এরপর হচ্ছে মডিফিকেশন ফ্যাক্টর মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা বেসিক্যালি আসছে হচ্ছে মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা বেসিক্যালি আসছে হচ্ছে এখানে আমাদের এইখানে নিচের দিকে গেলে নিচের দিকে গেলে আপনি দেখবেন নিচের দিকে গেলে আপনি দেখবেন যে মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা কত আছে বিএনবিসির এখানে সেকশন নাম্বার দেওয়া আছে সিক্স সিক্স ওয়ান বি এই মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা বেসিক্যালি আসবে হচ্ছে আপনার রিভারের উপর ডিপেন্ড করে রিভারের উপর ডিপেন্ড করে এখানে মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা কত আসে সাধারণত হচ্ছে এটা সিক্সটি গ্রেডের বার হলে একরকম হয় তারপরে হচ্ছে সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য একরকম হয় কিংবা কনক্রিট স্ট্রেন্থের উপরও এটা ডিপেন্ড করে কনক্রিট স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থের উপরও এমন সময় এটা ডিপেন্ড করে তো মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা এখানে আসতে হচ্ছে ওয়ান এটা নিয়ে আমি একটু ডিটেলে আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করি কারণ বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার আচ্ছা তো মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা আমি একটু ডিটেলসে আপনাদের সাথে এখানে ডিসকাস করি তো মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে কি এই সিক্স সিক্স ওয়ান বি অর্থাৎ এই যে সিক্স সিক্স ওয়ান বি এখানে গেলে আপনি পাবেন যে এফ ওয়াই মানে রিভারের স্ট্রেন্থ আদার দেন ফোর টোয়েন্টি এমপিএ মানে চারশো বিশ এমপিএর থেকে যদি ভিন্ন কিছু হয় রিভারের স্ট্রেন্থ যদি কি হয় চারশো বিশ এমপিএ থেকে চারশো বিশ এমপিএ মানে সিক্সটি গ্রেড আর কি সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই যদি চারশো বিশ এমপিএ থেকে ভিন্ন কিছু হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যে এখানে যেই এখানে যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলোকে কি করতে হবে এগুলোকে মডিফাই করতে হবে কি হবে এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে এই ফর্মুলা অনুযায়ী মডিফাই করতে হবে এবং এখানে এফ ওয়াইয়ের ভ্যালুটা এখানে এফ ওয়াইয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে এমপিএতে এখানে বিএনবিসিতে যেটা আছে জিরো পয়েন্ট ফোর প্লাস এফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই সেভেন হান্ড্রেড এখানে এফ ওয়াইয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে এমপিএতে তো এখানে আপনি এমপিএতে ভ্যালুটা বসালে মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাবেন এই মডিফিকেশন ফ্যাক্টর দিয়ে মূলত এখানে মাল্টিপ্লাই করলে ফাইনালি যেটা আসবে এখানে যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সিক্সটি গ্রেডের জন্য দেওয়া আছে যে ভ্যালুগুলো সিক্সটি গ্রেডের জন্য দেওয়া আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সিক্সটি গ্রেডের জন্য দেওয়া এখন আপনি প্রজেক্ট আপনি হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট আপনি সিক্সটি গ্রেড ব্যবহার করলেন না আপনি অন্য কিছু ব্যবহার করলেন সেক্ষেত্রে আপনার এটা কি হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে কিছু মডিফিকেশন চলে আসবে সেই মডিফিকেশনটা কিভাবে করবেন মডিফিকেশন ফ্যাক্টরটা পাবেন হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু আমি সিক্সটি গ্রেডই ধরছি কারণ মডিফিকেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে আমার ওয়ান আসছে যদি এটা আমি সিক্সটি গ্রেড না ধরি মনে করেন এটা আমি আপনাদের দেখাই সিক্সটি গ্রেড না ধরে আমি সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ধরলাম বাহাত্তর হাজার পাঁচশো ধরলাম তাহলে মডিফিকেশন ফ্যাক্টর কত আসে দেখেন মডিফিকেশন ফ্যাক্টর চলে আসছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান
একটা রিভার এবং রিভার এবং আমরা এখান থেকে যদি ক্লিয়ার কভারটা বাদ দেই তাহলে হচ্ছে আমরা ইফেক্টিভ ডেপথটা পেয়ে যাব ঠিক আছে একটা রিভার এবং আমরা এখান থেকে सपोज মনে করেন এটা আমাদের দুটো ফেস এবং এটা আমাদের এটা আমাদের রিভার তাহলে এখান থেকে আমরা ইফেক্টিভ ডেপথ এই যে এখানে নিচের ক্লিয়ার কভার 0.75 ইঞ্চি আর হচ্ছে এখানে একটা রিভারের সেন্টার এই এতটুকু যদি আমরা বাদ দেই তাহলে হচ্ছে আমরা এখান থেকে মোটামুটি রাফলি আমরা 1 ইঞ্চির মতো যদি বাদ দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ ঠিক আছে সো এখানে ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে 5 ইঞ্চি এবার আমরা নিচের দিকে যদি যাই লোডিং লোডিং এর মধ্যে কি আছে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট তাহলে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট আমরা এখানে 6 ইঞ্চি স্ল্যাব নিছি 6 ইঞ্চি স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট 75 পিএসএফ এগুলো অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হবে ক্যালকুলেশন অংশে আপনার কোনো হাত দিতে হবে না ঠিক আছে আপনি শুধু এখানে ইনপুটটা দিবেন ইনপুট দিবেন এবং এখানে এই যে চেক গুলো দেখবেন থিকনেস ওকে আছে কিনা রিভার ওকে আছে কিনা এবং এই পরের রিভারটা ওকে আছে কিনা এই তিনটা চেক আপনি শুধু দেখবেন তাহলে এখানে লোডিং এর মধ্যে স্ল্যাবের সেলফ ওয়েট আমাদের 6 ইঞ্চি স্ল্যাবের জন্য সেলফ ওয়েট এখানে চলে আসছে তারপরে কি আছে তারপরে আছে হচ্ছে ডেড লোড কত ডেড লোড আমরা এখানে দিয়ে দিছি ডেড লোড হচ্ছে 100 পিএসএফ ওকে তাহলে টোটাল ডেড লোড কত একটা হচ্ছে সেলফ ওয়েট আর একটা হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ পার্টিশন ওয়াল এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ডেড লোড তাহলে টোটাল ডেড লোড কত 175 পিএসএফ ঠিক আছে টোটাল ডেড লোড হচ্ছে 175 পিএসএফ সিমিলারলি লাইভ লোড আমরা এখানে দেখব লাইভ লোড কত লাইভ লোড আমরা ইনক্লুড লাইভ লোড আমরা এখানে ইনপুট দিতে হচ্ছে 42 পিএসএফ তাহলে এই লাইভ লোডের জন্য আমাদের যদি আমরা ডিজাইন লোড কনসিডার করি ফ্যাক্টর লোড কনসিডার করি 1.2 ডেড লোড 1.6 লাইভ লোড 1.2 ডেড লোড 1.6 লাইভ লোড যদি আমরা এখানে কনসিডার করি তাহলে আমাদের এই যে ডেড লোড হচ্ছে এটা এবং লাইভ লোড হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের টোটাল এই ওয়ান ফ্যাক্টর লোড কনসিডার করলে আমাদের টোটাল লোড আসে হচ্ছে 277 পিএসএফ ঠিক আছে 277 পিএসএফ এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল লোড তাহলে এটাকে আমরা জাস্ট এখানে কেএসএফ এ নিছি এরপর আছে মোমেন্ট সো মোমেন্ট হচ্ছে এখানে কত মোমেন্টের ফর্মুলা হচ্ছে যখন সিম্পলি সাপোর্টেড হবে যখন সিম্পলি সাপোর্টেড হবে তখন এটার মোমেন্টের ফর্মুলা হচ্ছে ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই 8 মোমেন্টের ফর্মুলা হচ্ছে কত ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই 8 ডব্লিউ হচ্ছে এখানে টোটাল লোড এল হচ্ছে স্প্যান তো ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই 8 করলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে এই টোটাল কত মোমেন্ট এখানে আছে সেই মোমেন্টের ভ্যালুটা পাবো এটা কি ফিটে আছে পরে আছে কি ইনচিতে ঠিক আছে এখানে আছে কি ফিটে প্রথমে তারপরে আছে হচ্ছে কিপ ইনচিতে এরপর আছে আর ইউ আর ইউ এর ভ্যালুটা এটা আসবে কত থেকে আর ইউ এর ভ্যালুটা আছে এটা আসছে হচ্ছে আমি জাস্ট আপনাদের একটু দেখায় দিচ্ছি আচ্ছা এখানে আর ইউ যেটা আর ইউটা আসছে কত থেকে আর ইউটা আসছে হচ্ছে এম ইউ বাই বি ডি স্কয়ার ঠিক আছে আর ইউ আর ইউ আসছে হচ্ছে এম ইউ বাই এম ইউ বাই বি ডি স্কয়ার এখান থেকে আসছে হচ্ছে আর ইউ তাহলে আর ইউ এর ভ্যালুটা এম ইউ বাই মানে এখানে মোমেন্ট যেটা আর কি এই এম ইউ ডিভাইডেড বাই বি হচ্ছে কত 12 বি হচ্ছে এখানে 12 বি আর ডি হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ ঠিক আছে তাহলে এখানে এম ইউ বাই বি ডি স্কয়ার করলে এখানে আমরা টোটাল আর ইউ এর ভ্যালুটা পাবো আর ইউ এর ভ্যালু পাওয়ার পরে এখানে আমাদের লাগবে হচ্ছে আর ইউ এর উপর ডিপেন্ড করে স্টিল রেশিও এই আর ইউ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আর ইউ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে মিনিমাম স্টিল রেশিও রো এর ভ্যালু লাগবে এখানে আমাদের ঠিক আছে আর ইউ এর উপর ডিপেন্ড করে মিনিমাম স্টিল রেশিও রো এর ভ্যালু এখানে লাগবে তাহলে এই ভ্যালুটা অটোমেটিক আমাদের ডিজাইন যে সমস্ত ডিজাইন এইড যে সমস্ত ইয়ে আছে কি বলে টেবিল আছে সেই টেবিল থেকে অটোমেটিক এখানে চলে আসছে যে মিনিমাম স্টিল রেশিও কত লাগবে আমি আপনাদেরকে একটু দেখায় দেই এখানে টেবিল এ1 থেকে এ4 এই টেবিল হলো মূলত কি আমি আপনাদের একটু দেখাই আচ্ছা এই যে এখানে টেবিল এ1 এ2 এরকম করে চারটা টেবিল এখানে আছে চারটা টেবিলের মধ্যে কি কি আছে সেটা আমরা একটু দেখি এখানে আর ইউ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের আছে কি আছে হচ্ছে স্টিল রেশিও রো এর ভ্যালু আর ইউ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এখানে আছে হচ্ছে স্টিল রেশিও বা রো এর ভ্যালু তাহলে প্রথম যে টেবিলটা এটা হচ্ছে কি এটা হলো এফ প্রাইম সি হচ্ছে 3000 পিএসআই এর জন্য এটা হলো এফ প্রাইম সি এফ প্রাইম সি 3000 পিএসআই এর জন্য তাহলে 3000 পিএসআই যদি আমাদের কনক্রিট স্ট্রেন্থ হয় তাহলে আমরা এই টেবিলটা ফলো করব যদি 4000 পিএসআই হয় তাহলে এই টেবিল ফলো করব যদি 5000 পিএসআই হয় তাহলে এই এই টেবিলটা ফলো করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের এর ভিতরে যদি কোনো ইয়া ভ্যালু হয় মনে করেন 3500 পিএসআই বা 4500 পিএসআই ভিতরে যদি কোনো ভ্যালু হয় তাহলে এটা আমাদেরকে অবশ্যই ইন্টারপোলেশন করে বের করে নিতে হবে আপনি এখানে এক্সেলে বসাইলে আমাদের এখানে সবকিছু অটোমেটিক অটোমেটেড করা আছে আমার এক্সেলে সো আপনি এখানে ভ্যালু বসাইলে
এবং শেষে আছে সেভেন্টি ফাইভ কেএসআই অর্থাৎ স্টিলের স্ট্রেন্থের ওপর এখানে ডিপেন্ড করে কয়েকটা ভ্যালু দেওয়া আছে যদি আপনার ইন বিটুইন কোনো ভ্যালু হয় মাঝখানে কোনো ভ্যালু হয় তাহলেও এটা আপনাকে ইন্টারপোলেশন করে বের করতে হবে এইটাও আমাদের এক্সেল অটোমেটেড করা আছে সো এটা নিয়ে আপনার কোনো টেনশন করা লাগবে না অর্থাৎ আপনি এখানে যদি মনে করেন আপনার কনক্রিটের স্ট্রেন্থ হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো যেটা এখানে সরাসরি নাই এবং আপনার স্টিলের স্ট্রেন্থ মনে করেন সেভেন্টি এটাও কিন্তু সরাসরি এখানে নাই ঠিক আছে সেই ভ্যালুগুলো অটোমেটিক এক্সেলে দিলে এটা অটোমেটিক বের করে ফেলবে এটা আমাদের মেনুয়ালি করা লাগবে না তারপর আমি যেহেতু এখানে সরাসরি তিন হাজার পিএসআই তিন হাজার পিএসআই এবং সিক্সটি কেএসআই ব্যবহার করছি সো এখানে আমাদের জাস্ট এই টেবিলটা ফলো করলে আমাদের এখানে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই টেবিল থেকে আমরা কি নিব আর ইউয়ের ভ্যালু নিব এই যে আর ইউয়ের ভ্যালু আর ইউয়ের ভ্যালু রেসপেক্টে আমাদের নিতে হবে মিনিমাম স্টিল রেশিও মিনিমাম কি পরিমাণ স্টিল লাগবে সেই মিনিমাম স্টিল রেশিওটা আমাদের আর ইউয়ের ভ্যালুর ওপর ডিপেন্ড করে নিতে হবে ঠিক আছে এখানে আর ইউয়ের ভ্যালু যেটা হবে সেটার করেসপন্ডেন্ট এখানে আমাদের স্টিল রেশিও কত লাগবে সেটা আমরা এখান থেকে নিয়ে নিব সেটা আমাদের মেনুয়ালি আর নিতে হবে না এটা এক্সেল অটোমেটিক নিয়ে নিছে তো জাস্ট আমি এখানে যা আপনি বিষয়টা বুঝিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আর ইউয়ের ভ্যালু কত আছে এখানে আর ইউয়ের ভ্যালু আছে হচ্ছে ওয়ান থার্টি সেভেন এটার জন্য আমাদের স্টিল রেশিও কত লাগবে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন পারসেন্ট ঠিক আছে মিনিমাম স্টিল রেশিও জিরো পয়েন্ট টু সেভেন তাহলে এখান থেকে আমরা কি বের করবো মিনিমাম রিকোয়ার্ড স্টিল এরিয়া রিকোয়ার্ড স্টিল এরিয়া কত রো বিডি রো যে রো স্টিল এরিয়া স্টিল রেশিও মিনিমাম স্টিল রেশিও রো বিডি এখান থেকে আমরা কত পাইলাম এখান থেকে পাইলাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইঞ্চি স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট স্টিল এরিয়ার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইঞ্চি স্কোয়ার তাহলে এখানে মেইন রিভার যেটা মেইন রিভারটা আমরা এই যে মেইন রিভার এটা আমরা ইনপুট দিব ঠিক আছে মেইন রিভার আমরা কি করব মেইন রিভারটা আমরা এখানে ইনপুট দিব আমরা এখানে কি ইনপুট দিছি আমরা এখানে ইনপুট দিচ্ছি হচ্ছে মেইন রিভার আমাদের বারো মিলি মেইন রিভার এবং মেইন রিভারের স্পেসিং কত লাগবে সেটা আমরা এখানে দিব তাহলে মেইন রিভার মনে করেন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ষোলো মিলি মেইন রিভার আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ষোলো মিলি আর মেইন রিভারের স্পেসিং আমি দিয়ে দিলাম পাঁচ ইঞ্চি পর পর ঠিক আছে মেইন রিভার আমি দিলাম এখানে ষোলো মিলি এবং মেইন রিভারের স্পেসিং দিলাম পাঁচ ইঞ্চি পর পর তাহলে এখানে আপনি গেলে ডান পাশের ক্যালকুলেশন অংশে গেলে আপনি দেখবেন আমাদের রেকর্ড কত রেকর্ড হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ইঞ্চি স্কোয়ার এটা আমাদের রেকর্ড আর আমরা প্রোভাইড করছি কত প্রোভাইড করছি হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার তার মানে আমাদের ষোলো মিলি যদি আমরা দিই পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার দিই তাহলে আমাদের স্পেসিং চলে যাচ্ছে কোথায় বাইশ ইঞ্চির দিকে চলে যাচ্ছে তো আমাদের এত স্পেসিং সাধারণত দিই না আমরা মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি আমরা দিব আর তাহলে এখানে আমরা আর একটা কাজও করতে পারি ষোলো মিলির পরিবর্তে আমি এখানে বারো মিলি দিতে পারি বারো মিলি দিলে দেখেন আমাদের স্পেসিংটা চলে আসছে কোথায় তেরো ইঞ্চিতে চলে আসছে ঠিক আছে বা এখানে যদি আমি দশ মিলিও দিই এখানে যদি দশ মিলি দিই তাহলে এটা চলে আসতেছে নয় ইঞ্চির ঘরে চলে আসতেছে আমাদের স্পেসিং তাহলে আমি এখানে দশ মিলি দিলাম আমাদের এখানে তাহলে দশ মিলি দশ মিলি পাঁচ ইঞ্চি পর পর বা ছয় ইঞ্চি পর পর আমি ছয় ইঞ্চি পর পর দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের মেইন রিনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ এই শর্ট ডিরেকশনের যে রিনফোর্সমেন্টটা আছে শর্ট ডিরেকশনের যে রিভারটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন রিনফোর্সমেন্ট ঠিক আছে তাহলে শর্ট ডিরেকশন আমি কি দিলাম দশ মিলি বার দিলাম ছয় ইঞ্চি পর পর তাহলে এটা গেল আমাদের এই মেইন রিনফোর্সমেন্ট এটা গেল আমাদের মেইন রিনফোর্সমেন্ট এটা গেল আমাদের মেইন রিনফোর্সমেন্ট এরপর হচ্ছে আমাদের ফাইনাল যে সেকশনটা আমরা নিলাম ফাইনাল যে সেকশনটা আমরা নিলাম এই ফাইনাল সেকশনের আমাদের মোমেন্ট মোমেন্ট ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশনটা এখানে আছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন মোমেন্ট ক্যাপাসিটি হচ্ছে এখানে ফাইভ এম এন ফাইভ এম এন হচ্ছে এটা ফাইভ এম এন হচ্ছে এটা এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে শেয়ারের একটা ক্যালকুলেশন আছে শেয়ার একটা ক্যালকুলেশন দুইটা চেকে আমাদের এখানে ওকে আছে মোমেন্ট চেক এবং শেয়ার চেক দুইটা চেকে আমাদের এখানে ওকে আছে তার মানে আমাদের এটা ঠিক আছে সো এটা আমি আর ডিসকাস করলাম এটা আপনারা যে কোনো এখানে যে রেফারেন্স দেওয়া আছে রেফারেন্স বইয়ে দেখতে পারেন সো এখান থেকে আমরা মোমেন্ট এবং শেয়ারের চেকটা দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে আমাদের আর একটা রিনফোর্সমেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের লং ডিরেকশনের যে রিনফোর্সমেন্ট এটা আমরা প্রোভাইড করে হচ্ছে লং ডিরেকশন টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কেজ রিনফোর্সমেন্ট ঠিক আছে লং ডিরেকশনের এটা হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কেজ রিনফোর্সমেন্ট তাহলে এখানে আমাদের মিনিমাম স্টিল রেশিও টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কেজের জন্য টেম্পারেচার অ্যান্ড সিঙ্কেজের জন্য আমাদের এখানে মিনিমাম স্টিল রেশিও কত মিনিমাম স্টিল রেশিও হচ্ছে এখানে আমাদের পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট ঠিক আছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট হচ্ছে আমাদের মিনিমাম স্টিল রেশিও
নিচের ফর্মুলা এফ ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে পিএসআই তে হবে ঠিক আছে নিচের ফর্মুলা এফ ওয়ার ভ্যালুটা হবে পিএসআই তে এই ফর্মুলা অনুযায়ী এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা মডিফিকেশন করে আমরা কত আসে স্টিল রেশিও সেটা আমরা নিয়ে নিব তবে এটা নট লেস দ্যান 0014.0014 থেকে নিচে যেতে পারবে না ঠিক আছে মানে মিনিমাম হচ্ছে 0.0014 থাকতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা মিনিমাম স্টিল রেশিওটা দেখলাম এটা লং রিঅ্যাকশনের জন্য তাহলে এখান থেকে যদি আমরা স্টিল এরিয়া বের করতে চাই তাহলে রো বিডি দিয়ে আমরা স্টিল এরিয়া বের করলাম কত 0.13 ইঞ্চি স্কয়ার পার ফিট তাহলে এখানে আমরা এই লং রিঅ্যাকশনে লং রিঅ্যাকশন আমরা 10 মিলি বার ব্যবহার করলাম লং রিঅ্যাকশন আমরা 10 মিলি বার ব্যবহার করলাম 10 মিলি বার ব্যবহার করলে লং রিঅ্যাকশনে যদি আমরা 10 মিলি বার ব্যবহার করি সে ক্ষেত্রে আমাদের রেকর্ড স্পেসিং কত লাগতেছে এটা আমাদের রেকর্ড স্পেসিং হচ্ছে 11 ইঞ্চি ঠিক আছে রেকর্ড স্পেসিং হচ্ছে 11 ইঞ্চি তার মানে এটা আমরা 500 ইঞ্চি যাই দেই না কেন বা তার থেকে বেশি আমরা দিতে পারবো যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের এটা আমাদের মেইন রিইনফোর্সমেন্ট না এটা হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার এন্ড শ্রিঙ্কেজ রিইনফোর্সমেন্ট সো এইখান থেকে আমরা জাস্ট এটা আমরা 6 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি বেশি হচ্ছে এটা দিতে পারবো আমি 6 ইঞ্চি রাখলাম ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন রিইনফোর্সমেন্ট আর এটা হচ্ছে টেম্পারেচার এন্ড শ্রিঙ্কেজ রিইনফোর্সমেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউশন রিইনফোর্সমেন্ট যেটাই বলি সেই হচ্ছে আমাদের ওয়ানওয়ে স্ল্যাব যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্প্যান একটাই স্প্যান যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গেল স্প্যান ওয়ানওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে ইজিলি ডিজাইনটা করব আমি ডিজাইনের এক্সেলে কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং এর ক্যালকুলেশনটা কি সব কিছু আমি মোটামুটি ডিসকাস করলাম এরপরে এখানে আপনারা চাইলে এই ডান দিকের অংশে এই ডান দিকে এখানে রেফারেন্স দেওয়া আছে বিভিন্ন ধরনের কোডের বিএনবিসি কোডের রেফারেন্স দেওয়া আছে এবং হচ্ছে এখানে একটা ডিজাইন কি বলে ডিজাইন ক্যালকুলেশন এবং ডিজাইন একটা ম্যাথ এখানে দেওয়া আছে নারী মোসানের বই থেকে সেইগুলো আপনারা দেখতে পারেন এবং এখানে বেশ কিছু সাপোর্ট কন্ডিশন অনুযায়ী এখানে মুভমেন্টের কি পরিমাণ ভ্যারিয়েশন হয় এবং এখানে কিছু অ্যাপেন্ডিক্সের টেবিলও দেওয়া আছে সেই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পারেন তো আমি মোটামুটি সব কিছু এখানে ডিসকাস করলাম একটা ওয়ান ওয়ে স্লাব কীভাবে আমরা ডিজাইন করবো ওয়ান ওয়ে স্লাব কি টু ওয়ে স্লাব কি লোড ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে হয় তো এই এই গেলো আমাদের হচ্ছে সিঙ্গেল স্প্যানের ওয়ান ওয়ে স্লাব ডিজাইনের ক্ষেত্রে এরপর আমরা ডিসকাস করবো হচ্ছে যদি টু ওয়ে স্প্যান থাকে অর্থাৎ দুইটা স্প্যান যদি থাকে ওয়ান ওয়ে স্লাবের ক্ষেত্রে টু ওয়ে স্প্যান যদি হয় এবং পরবর্তীতে থ্রি স্প্যান বা তার থেকে বেশি স্প্যান যদি হয় এবং গ্যান্টিলিভার যদি হয় সবগুলোই হচ্ছে আমরা এক এক করে ডিসকাস করবো তো ধন্যবাদ সবাইকে